ഹായ് എല്ലാവർക്കും ദേവിയാസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ കാണാത്തവർ കാണണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് പറ്റിയ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് മിക്സി പൊടിച്ച് വെച്ചതായത് ഇനി രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് രണ്ട് മുട്ട ഓയില് ഉപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇനി ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നേ ഇനി അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് സവാള മൂപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം സവാള ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പൊടികളെല്ലാം ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഇത്ര ഇട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികളെല്ലാം ഇടാൻ എന്നിട്ട് ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ കൂടെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയലയും കൂടി ഇടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചൂട് മാറിയിട്ടേ നമുക്കതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അടുത്തതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തി വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതായതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുട്ടി അത് അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇതായതുപോലെ അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട അതിലൊരു നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തു വെച്ചു ഓരോന്നും ഇനി മുട്ടയിൽ മുക്കി 
ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് ലെയർ പോലെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിങ് പോലെ കിട്ടും നേരം ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുട്ടയിലും മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കണ്ട ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി ഒരു മീഡിയം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം എല്ലാം വെന്ത സാധനങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇനി എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോവാതെ നല്ല കട്ട്ലറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുമില്ല എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല കട്ട്ലറ്റായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ